Olá, galera, tudo bom? Vamos lá. A co... Agora a lição de casa, a correção da página 104 e 105. Porém, eu vou voltar um pouquinho numa página anterior, na 103, porque é lá que está o enunciado, tá? Que é o número 2. Releia as frases retiradas do relato de Ziraldo. Ziraldo, lembra aquele texto dele, ó? Esse texto é o que vocês fizeram, o texto descritivo de uma lição de casa. E esse aqui é o Ziraldo, é o pai do menino maluquinho, que eu já tinha mostrado pra vocês, tá? É, ele já é falecido, mas ele é da contemporaneidade, tá? Ele é bem atual. Vamos lá. Página 103. Então, aqui tá o enunciado 2 lá. Vamos ver o que que pede nesse enunciado? Releia estas frases retiradas do relato do Geraldo. Então, lá, abre aspas, primeira frase. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo, fecha aspas. Agora, ele vai abrir aspas e ele vai falar da segunda professora. Lembra que teve duas que fizeram parte da vida dele. A segunda, abre aspas. Minha segunda professora marcante foi a dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho, fecha aspas. A primeira professora foi aquela que era a dona Dulce, que não era tão doce. Eu ainda falei, olha, pesquisa o nome, se você sabe o nome do seu significado e tudo mais. Então, vamos ver o que, que ele pede nesse enunciado, né? O, o enunciado a gente já viu. Agora, vamos ver o que ele vai falar dessa bolinha na página 104, lá em cima. As palavras destacadas indicam o quê? Indicam quais são as palavras destacadas. Volta lá. Primeira e segunda. Tá na página 103, né? Aqueles que estão em aspas. Primeira e segunda. O que, que é isso, primeira e segunda? Não são numerais que eu ensinei no outro vídeo? Tem numerais cardinais, ordinários, fracionários, romanos, etc. Então, são numerais, tá bom? Que tá lá no finalzinho do livro de vocês também, na página 135 e 136. Olha lá. Primeiro, segundo, não são números ordinais? Você pode colocar isso como resposta, tá? São numerais ordinais. E também você pode fazer um complemento, tá? Pra ficar bem completa a sua resposta, ó. A ordem que essa, é, em que as professoras aparecem na vida de Ziraldo. Tem a primeira professora e depois a segunda, né? A segunda é que marcou a vida dele. Três. Ao estudar matemática, você já deve ter se deparado com as situações problemas parecidas com a, a apresentada a seguir. Abre aspas, vamos ver do que se trata. Saiu da revista super interessante, você já conhece essa revista? Super interessante mesmo, né? Por isso do nome, olha lá. Paula ganha o triplo que ganha a Janete. Carlos, no entanto, ganha o dobro de Paula. Quanto ganha Carlos em relação a Janete? Olha lá, um problema de matemática para a gente responder na língua portuguesa, né? Porque tem numeral e numeral faz parte das 10 classes gramaticais, assim como o verbo, assim como o, nume, o, o numeral, o artigo, o substantivo, o adjetivo que nós já vimos anteriormente. O numeral também faz parte, então, da língua portuguesa, tá? E das 10 classes gramaticais. Ah, que palavras do problema de matemática indicam a multiplicação? Bom, as palavras o triplo e o dobro, ou seja, ou seja, três vezes mais e duas vezes mais. B. Responda a questão proposta do problema. Carlos ganha o sextuplo do que ganha Janete, ou seja, ele ganha seis vezes mais. Pode. Bom, vamos lá. Importante saber, eu já li com vocês num, num, num dos vídeos anteriores. Número 4, observe as palavras em destaque ao ler as próximas frases. Número 1, a frase 1 e a frase 2. A primeira, na bolsa eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. A segunda, a bolsa tinha apenas um zíper. O que, que elas têm em comum? O numeral 1, um, tá? Tá até em destaque, tá, com, tá em negrito, né? Isso que tá com uma cor diferente, mais escura. Vamos ver o que pede, então... Nesse 4, bolinha. Até então, no enunciado, ele tinha pedido só para observar, né? Leia e observar a frase 1 e 2. Agora é que ele vai pedir alguma coisa, vamos ver o que é. Em qual das duas frases a palavra 1 um indica uma quantidade? Como você chegou a essa conclusão? No vídeo anterior, eu expliquei para vocês quando nós temos 1, um, que pode ser artigo indefinido, ou 1 um, que é numeral. Para a gente sempre ir para o numeral, esgotando todas as possibilidades, aí sim ele pode ser um artigo. A resposta, então, desta questão, você pode estar dando uma explicação sim. A palavra 1 um indica uma quantidade da frase, na frase 2. 
A cada, a cada palavra apenas que tem lá, ela aparece na frase 2. E aparece também a pista que o enunciado está quantificando. E é importante explicar que na primeira frase, a palavra 1 um está determinando uma espécie do objeto. Que, um, que objeto seria esse? Que substantivo que é um objeto? Né? O alfinete, um alfinete. Esse é o objeto. Depois eu tiro foto e mando para vocês, tá bom? Vamos lá.